നമസ്കാരം മന്ത്ര ടിവി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബസവേശ്വര വീരശൈവ സഭകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നു നഴ്സുമാരുടെ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ തർക്കം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം മാറ്റി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ നിയമനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുമായി ദിലീപിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ജെ ഡി യുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടെ കണ്ട പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരും യു ഡി എഫ് വിടില്ല അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ദേശീയതല ഉദ്ഘാടനം ലക്നൌവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർവഹിച്ചു ഗംഗാതീരത്ത് മാലിന്യമിട്ടാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ശശികലയ്ക്ക് വി ഐ പി പരിചരണം അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന സിദ്ധരാമയ്യ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദളിതർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമെന്ന പ്രചാരണം സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം വ്യക്തമായെന്ന് മീരാകുമാർ അനൂപ് മേനോൻ ചിത്രം സർവോപരി പാലാക്കാൻ്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി ലോകത്തെ മികച്ച ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് നിയുക്ത പരിശീലകൻ വീരശൈവ സഭയുടെ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജന്റെ നിര്യാണത്തിനനുസരിച്ച് വീരശൈവ സഭയുടെയും ബസവേശ്വര സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നു ബസവേശ്വര സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രസന്നകുമാർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാ ഇയ്യങ്കാളി സിനിമാ സംവിധായകനും മന്ത്ര ടിവിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ സൂര്യദേവ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിൽ നിന്നും നഴ്സുമാർ പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വീണ്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകാൻ മാനേജ്മെന്റുകൾ തയ്യാറായ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ നിന്നും നഴ്സുമാർ പിന്മാറണമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം വേതന വർധന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നഴ്സുമാരാണ് പനിക്കാലമായതിനാൽ നഴ്സുമാർ സഹകരിക്കണമെന്നും സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാക്കി ഉയർത്താൻ തിങ്കളാഴ്ച സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നഴ്സിംഗ് അലവൻസ് അഡീഷണൽ അലവൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് പുതുക്കിയ ശമ്പളം അനുസരിച്ച് നഴ്സുമാർക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാൽ മതിയായ ശമ്പള വർധനവില്ലാത്തതിനാലും ട്രെയിനി നഴ്സുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിനാലും നഴ്സുമാർ സമരം തുടരുകയാണ് ജൂലൈ പതിനേഴ് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങാനാണ് യു എൻ എ ഐ എൻ എ എന്നീ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം സമരം ശക്തമായ സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പോലും മാറി നിന്ന പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ശമ്പള വർധനവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും നഴ്സുമാർ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മുൻപും ആരോഗ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന അമ്മയുടെ യോഗം മാറ്റിവെച്ചു പ്രസിഡന്റ് ഇന്നസെന്റ് ചികിത്സയിലായതിനാലാണ് യോഗം മാറ്റിവെച്ചതെന്നാണ് വിശദീകരണം എന്നാൽ ദിലീപിന്റെ പുറത്താക്കലോടെ അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ് യോഗം മാറ്റാനുള്ള കാരണമെന്നും സൂചനയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേർന്ന് ദിലീപിനെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പതിനേഴംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ പത്തു പേർ മാത്രമാണ് അന്ന് പങ്കെടുത്തത് ഇതേ തുടർന്നാണ് മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെയും യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്നാൽ പ്രസിഡന്റായ ഇന്നസെന്റ് ചികിത്സയിലായതിനാൽ യോഗം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ നിയമനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി രംഗത്ത് തച്ചങ്കരി ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നും സർക്കാരിന്റെ വിവേചന അധികാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തച്ചങ്കരിയുടെ നിയമനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു എ ഡി ജി പി പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തനിക്കെതിരായ കേസുകളിൽ തച്ചങ്കരിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി നടൻ ദിലീപിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു ദിലീപും മുൻ ഭാര്യയും നടിയുമായ മഞ്ജു വാര്യരും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയും തമ്മിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളിലെ തർക്കങ്ങളും നടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് കാരണമായി എന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആശയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദിലീപിന്റെ ഭൂമി ഇടപാടു
വിവിധ ട്രസ്റ്റുകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ദിലീപിന് വൻ നിക്ഷേപമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിലീപിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതിന് ദിലീപിനെയും കുടുംബങ്ങളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ജെ ഡി യുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജെ ഡി യു ഇടത്തു മുന്നണിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി കോൺഗ്രസിന് എന്നും തുറന്ന സമീപനമാണുള്ളതെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ജെ ഡി യു ഇതുവരെ ഒരു പരാതിയും യു ഡി എഫിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഉന്നയിച്ചാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്ത പരിഹരിക്കും ജെ ഡി യു യു ഡി എഫ് വിടുമെന്ന വാർത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി തള്ളിക്കളഞ്ഞു എൽ ഡി എഫിന്റെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പല പാർട്ടികളും യു ഡി എഫ് വിടുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ കക്ഷികളും മുന്നണി വിട്ടപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ യു ഡി എഫ് ആരെയും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഘടക കക്ഷികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നതാണ് യു ഡി എഫിനെ നയിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് കാലങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത് ഘടക കക്ഷികൾക്ക് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നണിയിൽ ഉന്നയിക്കും ജെ ഡി യുവിന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാനായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് പറയാം അത് മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കും ഘടക കക്ഷികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അറിഞ്ഞാണ് എന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ സമര പരിപാടികളോട് ചിലപ്പോൾ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം എന്നു കരുതി അക്രമ സമരങ്ങൾ നടത്താൻ യു ഡി എഫിന് ആകില്ല അനാവശ്യമായ ഹർത്താലുകൾ പോലും നടത്താൻ പാടില്ലെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നിലപാട് സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് യു ഡി എഫിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു ലക്നൌവിലെ രാംഭായി അംബേദ്കർ മൈതാനത്ത് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യോഗാദിന പരിപാടികൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗാദിനാചരണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തീവ്രവാദ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലക്നൌവിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി രാജ്യത്ത് നിരവധി യോഗ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ന് രാജ്യത്ത് യോഗ പരിശീലകർക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു പൂജ്യം രൂപയുടെ ചിലവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് യോഗാഭ്യാസമെന്നും ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലടക്കം യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമ്മുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും മനസ്സിലാകാത്ത പല രാജ്യക്കാർക്കും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധം വരുന്നത് യോഗയിലൂടെയാണ് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോഗ ലോകത്തെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹിമാലയത്തിലെ യോഗി വര്യന്മാർ മാത്രം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് യോഗയെന്നും എന്നാൽ ഇന്നത് എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യോഗാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച കേന്ദ്രം വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ എഴുപത്തിനാല് നഗരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന യോഗ പരിശീലനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എഴുപത്തിനാല് മന്ത്രിമാർ നേതൃത്വം നൽകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യോഗ ദിനാചരണത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഗംഗാ നദി തീർത്ത മാലിന്യമറിയുന്നതിന് കർശന വിലക്ക് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് നദീ തീരത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കും ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം മാലിന്യം വഹിക്കുന്ന നദികളിലൊന്നാണ് ഗംഗ ടൺ കണക്കിന് വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി നദിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഇത് തടയാൻ ഗംഗയ്ക്ക് മനുഷ്യതുല്യ പദവി അനുവദിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം ആദ്യം ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗംഗ സംരക്ഷണത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന പുതിയ നീക്കം അഴിമത കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതാവ് വി കെ ശശികലയ്ക്ക് സെല്ലിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സംഭവം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ജയിൽ ഡി എ ജി രൂപ മൌഡ്ഗിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ശശികലയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബം
ജാതി ചിന്ത ഈ ആധുനിക കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതോ സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനാലും ദളിതർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം എന്ന പ്രചരണം സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം മനോഭാവവും ചിന്താഗതിയും തുടരുമ്പോൾ എങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് പുരോഗതിയിലേക്ക് മുന്നേറാനാകുമെന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്നും വീരാകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജാതി വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ മാത്രമേ രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് മുന്നേറൂ ഇതിനു മുൻപും പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലായിരുന്നില്ല പ്രചരണം അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവരുടെ കഴിവ് യോഗ്യത തുടങ്ങിയവയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ താനും രാംനാഥ് കോവിന്ദും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദളിതർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയാണ് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി ഇതിനെ കാണുന്നില്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മീരാകുമാർ പറഞ്ഞു അനൂപ് മേനോൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം സർവോപരി പാലാക്കാരൻ്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി വേണുഗോപൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അപർണ ബാലമുരളിയും അനു സിത്താരയും സുപ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ ഗായത്രി അരുണും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ മികച്ച ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിലൊന്നായ വിരാട് കോഹ്ലിയും സംഘവും മാറുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് പരിശീലകനായി നിയമിതനായ രവി ശാസ്ത്രി ഇന്ത്യക്ക് നാളിതുവരെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിലൊന്നായി മാറാനുള്ള പ്രതിഭ ഈ സംഘത്തിനുണ്ട് എവിടെയും ധൈര്യമായി ഈ ടീമുമായി കടന്നു ചെല്ലാമെന്നും മാധ്യമങ്ങളെ കാണവെ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ഇരുപത് വിക്കറ്റുകൾ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനും കെൽപ്പുള്ള പേസ് പടയുന്ന നമുക്കുണ്ട് പ്രായം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്താണ് കളിക്കാർ രാജ്യത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങുന്നതെന്ന് സംശയമില്ലാതെ പറയാനാകും കോഹ്ലി ഒരു യഥാർത്ഥ ചാമ്പ്യനാണ് തന്റെ ഫോമിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ ഇനിയും കോഹ്ലി എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങളിലാകും ശരിയായ കോഹ്ലിയെ ലോകം കാണുക സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമായി തനിക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകരാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ തർക്കം സ്വാഭാവികമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കി കാണാൻ കഴിയണം അഭിമുഖ സമയത്ത് ഗാംഗുലിയനോട് ചില മികച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് വലുത് ശ്രദ്ധ നേടേണ്ടതും ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമാണെന്ന് ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ബസവേശ്വര വീരശൈവ സഭകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നു നഴ്സുമാരുടെ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ തർക്കം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം മാറ്റിവെച്ചു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുമായി ദിലീപിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഗംഗാ തീരത്ത് മാലിന്യമിട്ടാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം